பகவத்தையா குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இன்றைக்கு ஜஸ்ட் கேள்வி பதில் செஷன் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்றோம் நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன இருக்குங்கிறது அணுகிறோம்ங்க <laughs> <laughs> அப்படி இல்லாம வந்து நாங்க பிறரோட வந்து அணுகிறது வந்து எப்படி 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 எந்த முறையில வந்து அணுகிறது சிறப்பா இருக்கும் எப்படி அணுகிறதுன்னு கேக்குறீங்க புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்பட்டாச்சு இப்போ நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டுறவங்க எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கு எல்லாம் பேஷன்ஸ பார்த்தா என்ன வரும் ஒரு கனிவு வரும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தோறும் ஒரு கம்பேஷன் தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் மற்றவங்களை பாக்குறச்சே ஒரு கம்பேஷன் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ மற்றவங்க யார் அணுகிறதா இருந்தாலும் அவங்க இந்த கம்பேஷனோட அவங்கள அணுகினோம் அப்படின்னா அதுதான் சரியான முறை அப்ப எங்களுக்கு வந்து இப்ப ஒரு அந்த அப்படியான இதுகள் ஒரு விரோத மனப்பான்மை இருக்கிறவங்களோட எப்படி மிஸ் அணுகிறது இப்ப அவங்கள பார்க்கும் போது ஏதாவது ஒரு சமாளிக்க முடியுங்கிறத யோசிச்சு புறத்துல யோசிச்சு அணுகலாம் சப்போஸ் இப்ப கூட இருக்கவங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அத வந்து நம்ம அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்லலாம் இல்ல அதையும் அவங்க கேட்கல அப்படின்னு அவங்க ஏதோ ஒரு வருத்தத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கறத ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த நெகட்டிவிட்டியை தான் வெளியில எல்லாரும் கொண்டு வராங்க இல்லையா இப்ப சாதாரணமா ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் திட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கார்பேஜ் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு குப்பை கூலம் இருக்கு அததான் வெளியில கொண்டு வந்து கொட்டுறாங்க சோ அத வந்து நம்ம புரிதலோட பாக்குறச்சே இப்ப வந்து நம்ம இந்த புரிதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம மனசுக்கிட்டயே நம்மளால ஜெயிக்க முடியல நம்ம வந்து தோத்து போயிடும் நம்ம மனசுக்கிட்டயே நம்ம சரண்டர் அடைஞ்சிடுறோம் நம்ம மனசுக்கிட்டயே நம்மளால டீல் பண்ண முடியல அப்படின்னா போராட்டம் பண்ண வேண்டாம்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காம நம்ம வந்து விடுறச்சே அப்ப அங்கேயே நம்ம தோற்று போயிடுறச்சே மத்தவங்களை தோற்று போறது அவ்வளவு ஒண்ணு கஷ்டமான வேலை கிடையாது ஒன்லி திங் புரிதல் வேணும் ஒரு பாவம் ஐயோ பாவம் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுட்டு நம்ம சொல்ற விதத்துல நம்ம சொல்லணும் அதுவும் நம்ம வந்து இப்ப அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எதிர்பார்ப்போடையோ இல்ல இது நம்ம சொல்லி அவங்க மாறிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு அது நல்லது அப்படிங்கிற எண்ணத்திலயோ சொல்லாம அவங்க இப்படி இருக்கிறது அவங்களுக்கே கெடுதல் அது நம்மளுக்கு இல்லைனாலும் யார்கிட்ட வேணாலும் அவங்க எப்படி நடந்துப்பாங்க அது அவங்க லைஃப தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா கல்லு நகர 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 இடம் மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி தள்ள தள்ள கல்லு இடம் மாறுங்கிற மாதிரி நாள் ஆக 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 அவங்களுக்குள்ள அந்த சேஞ்சஸ் வரும் நம்ம வந்து நம்மளுக்குன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்க கூடாது இவங்க மாறினாங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லது எனக்கோசரம் நீங்க மாறுங்க அப்படிங்கறது இல்லாம அவங்களுக்கோசரம் அவங்க மாறணும்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த புரிதல் நாள் பட அவங்களுக்கும் வரும் அவங்கள்ட்ட இருக்க மாற்றத்தை நம்மளும் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி டீல் பண்ணவே சில பேரை முடியல அவங்களால ஒண்ணும் நம்ம அணுகவே முடியல அப்படின்னா நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம மாட்டுக்கு இருக்கணும் தான் பண்ணிடலாம் அது ஒண்ணு தப்பு இல்ல இப்ப சில பேர் நம்ம டீல் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்க முடியாது இப்ப நம்ம தெருலயே இருக்கவங்க நம்ம வீட்லயே இருக்கவங்க நம்ம அக்கம் பக்கங்களை நம்ம இக்னோர் பண்ண முடியாது டெய்லி அவங்களோட நம்ம உறவாடிட்டு இருக்கோம் பட் நாலு தெரு தள்ளி இருக்காங்க அவங்க வந்து ஏதோ சரியில்லை அவங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து அவங்களோட நம்ம வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்கள இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கலாம் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் இன்னைக்காவது டீலிங்ஸ் வர சமயத்துல அப்ப நம்ம எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறத பாத்துக்கலாம் சரி மேம் சரி மேம் தேங்க்யூ சோ மச் அருமையான விளக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ
ஓகே சாட்ல கொஸ்டின் வந்திருக்கு பிரவாகம் பற்றிய ஒரு சிறிய இன்ட்ரடக்ஷன் அல்லது சம்மரி கொடுத்தால் எனக்கு பயன் கிடைக்கும் ஓகே சவுந்தரராஜன் அவர்கள் ஐயா கேட்டிருக்காரு சரி ஐயா இப்ப பிரவாகம் அப்படின்னா இப்ப நம்மளோட இப்ப நம்ம பாடி எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம பாடியில வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய உறுப்புகள் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் வந்து தானாகவே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது கிட்னி வந்து தானாவே அதனோட வேலையை செய்யறது ஹார்ட் வந்து அது தானாவே பீட் பண்ணி அதனோட பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு ஆர்கனும் தானாவே தான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப பாடியோட இன்வாலன்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அகத்துல இருக்கிறது அதே மாதிரி புறத்துல பாடியில என்ன இருக்கு நம்ம கை கால நம்ம அசைக்கிறோம் தலையை அசைக்கிறோம் வாயால பேசுறோம் சோ நம்ம புறத்துல அந்த வெளியில இருக்க எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வச்சு நம்ம அது எப்படி டீல் பண்றது உலகத்தை அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம டீல் பண்றோம் சோ அதெல்லாம் வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சோ இந்த அகம்புறம் நம்ம பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம மைண்ட பத்தி பார்ப்போமே மைண்ட்ல ஜென்ரலா என்னெல்லாம் இருக்கு நம்மளுக்கு தாட்ஸ் வரும் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது அதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு தாட்ஸ் வருது ஃபீலிங்ஸ் வருது உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் அது எல்லாமே நம்ம மைண்ட்ல இருந்து வருது இப்படி வர மைண்ட் வந்து அதுல இருந்து கொண்டு வர அந்த தாட்ஸ் ஆகட்டும் இமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் கூட தானாதான் வருது இப்ப நம்மளா உட்காத்தி வச்சு நம்ம இந்த எண்ணத்தை தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு வரணும் இந்த உணர்ச்சி தான் எனக்கு இந்த சமயத்துல வரணும் நாளை காத்தால எட்டு மணிக்கு எனக்கு மகிழ்ச்சிங்கிற உணர்ச்சி வரணும் அப்படின்னு நம்ம டைம் டேபிள் போட்டு அதை வந்து நம்ம வாலண்டரியா நம்மளால கொண்டு வர முடியாது உள்ளுக்குள்ள தோன்கிற உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் எல்லாமே தானாவே வருகிறது அதே மாதிரி மைண்ட பொறுத்த வரைக்கும் புறத்துல என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா இப்ப இந்த உள்ளுக்குள்ள வந்த எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லாமே வெளிப்புற யூஸுக்கு தான் வருது சோ அந்த எண்ணங்களையோ அந்த உணர்ச்சிகளையோ எடுத்து நம்ம வெளிப்புறத்துக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் சோ இதுதான் நம்ம அகம் புறம் அப்படின்னு நம்ம மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றோம் சோ அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இன்வாலண்டரியா நடக்கிறது தானாவே நடக்கிறது சோ அங்க வந்து நம்ம அதை மாத்துறதுக்கோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கவோ தேவையில்லை ஆனா புறத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்கிருந்து வர அந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் வச்சு புறத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி செய்யறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இந்த ஜென்ரலா இப்ப இந்த நம்ம மைண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அறிவுங்கிறது தான் வெளியில இருக்கிற புறத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ இந்த அறிவை வந்து வச்சு நம்ம ஸ்கூல் படிச்சோம் காலேஜ் படிக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் வெளியில எல்லா வேலையுமே செய்யறோம் குக்கிங் பண்றோம் வண்டி ஓட்டுறோம் ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யறோம் குழந்தையில பாத்துக்கிறோம் ஃபேமிலியை பாத்துக்கிறோம் பைசா ஆன் பண்றோம் சோ எல்லாமே அந்த அறிவை வச்சுதான் நம்ம செய்யறோம் சோ அந்த இப்படிப்பட்ட அறிவு என்ன நடக்கிறது நம்ம வெளியில இவ்வளோ எல்லாம் நம்ம செய்யறோமே இந்த அறிவு வந்து அப்ப என்ன நினைக்கிறது நான் உள்ளேயும் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நான் இந்த தாட்ஸ் எனக்கு வரணும் இந்த தாட்ஸ் எனக்கு வரக்கூடாது இந்த உணர்ச்சிகள் எனக்கு வரணும் இந்த உணர்ச்சிகள் எனக்கு வரக்கூடாது இது நல்ல உணர்ச்சி இது இருக்கணும் இது கெட்ட உணர்ச்சி இது இனிமே எனக்கு வரக்கூடாது இது எப்படியாவது நான் வராம பாக்கணும் அப்படின்னு அந்த அறிவு என்ன நினைக்கிறது உள்ளுக்குள்ளேயும் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அறிவுக்கு உள்ள வேலையே இல்லை இந்த தானா வர எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் எப்படி தானா வருதோ அதே மாதிரி அது தானாகவே போகிறது வர எண்ணங்கள் எதுவுமே நிலைக்கிறது இல்லை நிக்கிறது கிடையாது வர உணர்ச்சிகள் எதுவுமே நிக்கிறது இல்லை நிலைக்கிறது கிடையாது அதெல்லாம் வந்து வந்து போகிறது தான் நம்ம தான் சிலதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் நம்ம சோ அப்படி அந்த வர உணர்ச்சிகள் போறது வர எண்ணங்கள் போறது தான் பிரவாகம்னு நம்ம சொல்றோம் அது பிரவாகமா அது ஓடிட்டே தான் இருக்கு அதுல நம்ம கைய வைக்க பார்த்து நம்ம ஏதாவது தடை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலோ அதை மாத்தி அமைக்கணும்னு நினைச்சாலோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்தாலோ அப்ப அது பிரவாகத்துக்கு தடை ஏற்படுறது அதை விட்டுட்டு அறிவை வச்சு அறிவையை புரிஞ்சுண்டு ஓ இதை வச்சு நம்ம உள்ள எதுவுமே பண்ண முடியாது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவுக்கு உள்ள வேலையே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுண்டு அறிவை கீழே போட்டுட்டு புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவை கையில எடுத்து ஃபுல்லா வேலை செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அகம் பிரவாகமாகவே ஓடிட்டு இருக்கும்
டிஸ்கஸ் பண்ணணும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி புதுசா வந்தவங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கவிதா ரவி வாங்கம்மா நீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் நான் பேச கேட்கிறேன் மேடம் கேட்கறது ஒருத்தாங்கிடுது <laughs> இப்போ இந்த கவனத்தை இந்த கோபத்தை நான் வெளிப்படுத்தணுமா உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு அதை பாக்கணுமா அப்போ டோட்டலா ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகி ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுறேன் மேம் என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணும் புரியாம அப்படி ஸ்டக் ஆகி நிக்குது மேம் ஓகே சோ இப்ப உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க நான் இப்போ எனக்கு வந்து இப்ப உள்ள கோபம் இருக்கு சில செய்கைகள் வெளியில இருக்கிற செய்கைகள் எனக்கு அந்த வேலையில எனக்கு பிடிக்கல சோ இருந்தா கூட இப்போ அத அட்ஜஸ்ட் பண்ண உள்ளுக்குள்ள அந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கு இப்போ நான் என்ன வாட்ச் பண்றேன் என்ன சோ இந்த டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கு நான் ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அது போன் ஃபுல்லா வரட்டும்னு விடுறேன் ஆனா கூட அப்ப போன் போன் மாட்டேன் இல்ல சரி இப்ப ஓகே இப்ப உங்களுக்கு கோபம் வந்திருக்கு கோபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில செய்ய வேண்டியது ஏதாவது இருக்கா அந்த கோபத்தை யூஸ் பண்ணி வெளியில யாரையாவது டீல் பண்ணணும் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீல் பண்ணணும் இல்ல வீட்டுல ஏதாவது பண்ண வேண்டியது ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு அந்த கோபம் வந்துருக்கிறது அது வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அந்த எஃபர்ட் அவ்வளவு போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம நம்மளால அதை மாத்த முடியாது வெளியில பண்ண ஒண்ணுமே இல்ல 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 புறத்துல ஒண்ணுமே இல்ல உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு வருது இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இப்ப உள்ளுக்குள்ள வர கோபம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அது பிரவாகமா விட ஐயா சொன்ன மாதிரி விட்டா கூட அது போக மாட்டேங்குது பிரவாகமா போக மாட்டேங்குது அப்படியே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு பிரவாகமா போகணுங்கிறத நீங்க ஒரு ஆஹ் நீங்க அது எஃபர்ட்டா நீங்க பண்ண வேண்டியது இல்லம்மா அது அப்படித்தான் இருக்கும் கோவம் அப்படித்தான் வரும் அப்படித்தான் இருக்கும்ங்கிற புரிதல் தான் இங்க வேணும் அது கோபம் போறதா 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 நம்ம எட்டி எட்டி பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்ப திருப்பி அதுல நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம் முயற்சி பண்றோம் நம்ம கை வைக்கிறோம் இல்லையா என்ன சொல்றோம் அது கை வைக்கவே வேண்டாம் அது அப்படித்தான் வரும் வரது தானா போகும் போகும் அப்படின்னா அது இப்பதான் போகணும் அப்படிங்கறது கிடையாது நம்ம அத புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனை டியூரேஷன் அது எடுத்துக்கணுமோ எப்படி வேணா எத்தனை நேரம் வேணாலும் இருக்கட்டும் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் அதுக்கு கொடுக்கறது தான் புரிதல் அதை நான் புரிஞ்சுட்டேனே எனக்கு இப்ப உடனே போயிடணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது புரிதல் இல்ல மனது எத்தனை நேரம் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது தான் இந்த புரிதலே அப்படி ஃப்ரீடம் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப கோவம் இப்ப வருது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு நாள் இருக்கு இல்ல ரெண்டு நாள் இருக்கு இருக்கும் இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் தப்பே இல்ல அதன் போக போக நாள் போக போக அந்த கோபத்தை நீங்க புறக்கணிக்கிறீங்கல்ல நீங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் நீங்க கண்டுக்கிறது இல்ல அது மாட்டுக்கு வருது உள்ளுக்குள்ள பொங்கிட்டு இருந்தா கூட நீங்க அதை வச்சு வெளியில புறத்துல செய்ய ஒண்ணும் இல்ல உள்ள வந்தாலும் நீங்க அதை ஒண்ணும் கண்டுக்க போறது இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது என்ன ஆகும் ஒரு குழந்தை அழுறது அப்படின்னா அந்த குழந்தைய நம்ம அட்டன் பண்ண பண்ண அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அழும் அந்த அழற குழந்தைய நம்ம பாத்துட்டு நம்ம மாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை தானா அழுகிய நிறுத்திட்டு அடங்கிடும் சில குழந்தைகள் அஞ்சு நிமிஷத்துல அடங்கும் சில குழந்தைகள் அரை மணி நேரம் கழிச்சு அழுகிய நிறுத்தும் ஆனா இன்வேரியபிளி அங்க அடங்கி போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அந்த குழந்தை நிறுத்திட்டா நிறுத்திட்டா அழுகிய நம்ம எட்டி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி இங்க கோவம் போயிடுதா போயிடுதாங்கிறது பாக்கவே இல்ல வர கோவம் தானாவே போகும் அது எத்தனை டியூரேஷன் எடுக்கிறதுங்கிறதும் நம்ம கையில இல்ல இவ்வளவு டியூரேஷனுக்கு தான் அது இருக்கணுங்கிறதும் நம்ம கையில இல்ல அதத்தான் சொல்றோம் சோ அவன் மனசு எப்படி வேணாலும் எத்தனை நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மனசை வந்து நம்ம சரி பண்ற வேலையை நம்ம கை விட்டுடுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த மனசு வந்து ஒரு வேற டைமென்ஷன்ல போக போக நிதானமா மாறும் உடனேயே இப்ப நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கறதுனால உடனேயே அந்த சேஞ்ச் வரணும் உடனே கோவம் என்ன விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க தேவையில்லை இல்ல கோவம் போயிடுதா அப்படின்னு எட்டி எட்டி பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது புரிதல் புரிஞ்சுட்டு இது அப்படிதான் வரும் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே இட் இல் டேக் இட்ஸ் ஓன் டியூரேஷன் பட் இட் எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா கூட அது போக போகுது 
இல்லையா இப்ப நீங்க கோவம் வருதுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்மளுக்கு புரியுதுனே இல்ல அது மேபி டூ டேஸ் ஆகலாம் த்ரீ டேஸ் ஆகலாம் மாசக்கணக்காவோ வருஷக்கணக்காவோ அது தங்காது போயிடும் வர்ற உணர்ச்சிகள் எல்லாமே போகக்கூடியவை தான் எதுவுமே தங்கி பர்மனண்டா நம்ம வீட்டுல பர்மனண்ட் அட்ரஸ் போட்டு நம்ம வீட்டுல யாரும் இருக்கிறது இல்ல அவங்க எல்லாருமே கெஸ்ட் தான் வரவங்க எல்லாருமே கெஸ்ட் தான் வந்து அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த கெஸ்ட்னால நம்மளுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருந்தா நம்ம பாக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதாவது என் கோவத்துக்கான காரணம் என்னன்னு நான் சொல்ல விரும்புறேன் மேம் இப்போ நீங்க பாப்பீங்க எல்லா இடத்துலயும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் நடக்குது ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா போது படிச்ச குழந்தைங்களும் அதே மார்க் தான் வாங்குறாங்க படிக்காத குழந்தைங்களும் அதே மார்க் தான் வாங்குறாங்க இது ஆன்வல் எக்ஸாமுக்கும் இதே மாதிரி இருக்கிறது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாம குழந்தைய காப்பி அடிக்க விட்டுட்டு அது அப்போ படிச்ச குழந்தைங்களுக்கு மார்க் வந்து கம்மியா போகுது அதை பார்க்கும் போது ஒரு ஆசிரியரால அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல இது ஒரு டேர்மா இருந்தா பரவாயில்ல செகண்ட் டேர்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேர்ட் டேர்ம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பெற்றோரா இருந்து அவங்களே ஒரு நல்ல வழி காட்டாங்க ஆஹ் அதாவது கரெக்டா ஆன் டைம் அனுப்பாம காப்பி அடிச்சு அதுக்கப்புறமா இமெயில் அனுப்புறது வந்து தாங்க முடியல மேம் பேக் பண்ண முடியல அப்போ இருபது குழந்தைங்க முப்பது குழந்தைங்க அவங்க வந்து மார்க்ஸ் வந்து டவுன் ஆகுது இது யாருமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது நீங்க சொல்லுங்களேன் இது எங்க போய் இந்த கோவம் திருப்பி வரும் ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இல்ல டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு திருப்பி டெஸ்ட் வைக்கும் போது திருப்பி வரும் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடும் ஒரு பேரண்ட்ஸே இப்படி இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஒரு மன வருத்தமா இருக்கு கரெக்ட் சரி இப்ப இந்த குழந்தையால இப்படி இருக்காங்க அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நம்ம காரணம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்ப இந்த இப்ப இது வந்து இப்ப இப்ப நடக்கிறது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சோ ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சோ நம்ம வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதுல போட்டு பார்ப்போமே அப்ப ரெகுலர் கிளாஸஸ் வந்துருது அப்படின்னா அப்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு காப்பி அடிச்சு எழுதுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்க போறது இல்ல அப்ப எல்லாமே உங்க கையில கண்ட்ரோல் வந்துடுற போறது ஓகேயா இப்ப நம்ம அதை நம்ம ஃபியூச்சரை நம்ம பார்த்தா கூட நம்ம இதை பத்தி நம்ம இப்ப நம்ம இவ்வளவு நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய இல்ல இவ்வளவு சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரியும் நம்ம டூ சரி அப்படியே இருக்கட்டும் இன்னும் வரல அப்படியேதான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அதுக்கான பலனை யார் அனுபவிக்க போறாங்க எந்த பேரண்ட்ஸ் இப்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்களோ அதே பேரண்ட்ஸ் தானே நாளைக்கு அந்த குழந்தை படுறது கஷ்டப்படுறதையும் பார்க்க தான் போறாங்க இல்லையா ஒன்னு <laughs> <laughs> மாறலாம் இல்ல சிச்சுவேஷன் மாறல அப்படின்னா கூட இப்படியே இருந்தா கூட இந்த குழந்தைகள் நாளைக்கு எப்படி உருவாவாங்க பெரியவங்களான எப்படி கஷ்டப்பட போறாங்கிறது நம்ம பாத்துருக்கோம் லைஃப்ல இந்த மாதிரி இருந்தவங்க லைஃப்ல பின்னாடி கஷ்டப்பட்டதான் போறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கச்சு நீங்க அதுக்கு இவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு புரிதல் வந்துருக்குன்னா அப்ப நம்மளுக்கு இது இவ்வளவு வலிக்கு தெரியாது அவங்க கர்மாவை அவங்க அவங்க அனுபவிக்க போறாங்க இல்லையா கண்டிப்பா அது அவங்க என்ன இதை தூக்கி நம்ம பேகேஜ் எடுத்துன்னு வந்தாங்களோ அது தே ஹாவ் டு கேரி தட் பேகேஜ் சோ நீங்க அதையும் யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க புறத்த பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்க போறது இல்ல இவ்வளவு நாள் என்ன நடக்க போறதுன்னு புரிஞ்சுட்டு விட்டுடுங்க நீங்க இப்போ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் அகத்துல நம்ம பண்ண ஒண்ணும் இல்ல புறத்துலயும் நம்ம பண்ண ஒண்ணும் இல்ல அகத்துல அது வரது வரும் அதுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் இது இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஆறு மாசத்துல எப்படி இருக்கும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கும் இல்ல ஃபியூச்சர்ல அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்ப புறத்துல என்ன நடக்குங்கிறது தெரியறச்சு இதுதான் நடக்க போறதுன்னு ஓரளவுக்கு புரியறச்சு உள்ளுக்குள்ள இருக்க இருக்குது தானாவே வடிச்சிடும் சவுந்தரராஜன் சார் உங்க கிராமத்துல டவர் சிக்னல் சரியில்லை அதனால தான் சேட் மட்டும் பயன்படுத்துறேன் இருக்கீங்க ஓகே சார் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க சேட்ல கேட்கலாம் சார் நீங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஒரு ஏழு எட்டு மாசமா இந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றேன் சரி சொல்லுங்க சார் இப்போ இந்த புரிதல் வந்து ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா வந்தது சரி அது ஸ்லோவா நமக்கு கிடைக்குது அது கரெக்ட் தானா ஆமா சார் அது அவங்க அவங்களோட இயல்பு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாற்றம் அந்த டைம் எடுத்துக்கும் டியூரேஷன் எடுத்துக்கும் நம்மளோட ஓல்டு மென்டல் கண்டிஷன் டியூரேஷன் ஆ
இருந்தாலும் அதை மாத்த முடியாது இல்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியுது இப்ப தான் ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜ் ஆனா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது போயிடும் <laughs> வந்துருது <laughs> 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 தேவையில்லாமல்ட்டு <laughs> 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 அப்படின்ன <laughs> நம்ம போயிட்டோ இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அது லெப்ட் போவோம் அப்படிங்கோ நம்ம மாட்டுக்கு ரைட் போவோம் உடனே கூகுள் மேப்ஸ் வந்து நான் தான் லெப்ட் போன்னு சொன்னேன் நீ ஏன் ரைட் போனேன்னா கேட்காது அது உடனே ரீரூட் ஆயிக்கும் அதுவே நீங்க எத்தனை ரூட்டை மாத்தி மாத்தி பண்ணாலும் அது திருப்பி திருப்பி ரீரூட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும் நடந்தது முடிஞ்சது 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 தான் அதுல இருந்து நம்ம லெசன் என்ன கத்துக்கலாங்கிறத தான் நம்ம பாக்கணுமே தவிர முடிஞ்சதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது இப்படி ஆயிடுத்தே அதை நினைச்சு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது குடுக்கிற கில்ட்டையும் வருத்தத்தையும் எடுத்துட்டு லெசன் கத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த மெசேஜ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு கூகுள் மேப்ஸ் மாதிரி நம்ம வாழணும் அதான் ஐயா சொல்லுவாங்க எதையும் துணிச்சமாக்காத அப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டு அவ்வளவுதான் அந்த வார்த்தையை ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் எதுவும் விட்டு அதை பிடிச்சு வைக்காத அது அது நல்ல புரிதலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு விடுதல் தான் வேணும் பிடித்து வைக்கிறது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஐயா சொன்ன பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் என்னோட நடக்குது ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் நல்லா தூங்குற எம்னாட்டி அப்படி இருக்காது வெரி குட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகே சவுந்தரராஜன் சார் கேட்டிருக்காரு ஐயா கர்மா பற்றி நமது குழுவின் கோட்பாடி பற்றி அறிய விரும்புகிறேன் விதியை மதியால் வெல்ல இயலுமா ஓகே சார் கர்மா பத்தி என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா ஓகே சார் இப்போ மதி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட அறிவு இப்போ நம்ம இந்த அறிவை வந்து எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா புறத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 
நல்லது கெட்டது இருக்கு அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது கெட்டது எதுவுமே கிடையாது அந்த எது நடந்தாலும் அது ஓகே தான் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது இருக்கு கெட்டது இருக்கு நல்ல செயல் இருக்கு கெட்ட செயல் இருக்கு புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செய்யறது எல்லாமே தர்மத்தின் படிதான் நம்ம செய்யணும் இப்ப தர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அத வந்து நம்ம மத்தவங்களுக்கு பண்ணாம இருக்கிறது தர்மா இது ஒரு பேசிக் டெபினேஷன் வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப இந்த தர்மத்து பிரகாரம் நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா புறத்துல அப்ப நம்மளுக்கு அந்த கர்மாவோட அப்ப நம்ம என்ன ஆறுது அந்த கர்மா வந்து ஆகாமிய கர்மா எல்லாமே வந்து நல்லதா தான் நடக்கிறது அப்ப அந்த ஆகாமிய கர்மாவால அதுதான் அந்த இடத்துல அந்த நம்ம மதி வந்து அறிவு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளை நல்ல வேலையா மட்டும் செய்யறச்சே அந்த நல்ல வேலை நல்ல கர்மா வந்து நம்மளோட பழைய கர்மாக்களை மாத்திர திறமை அதுக்கு இருக்கு அந்த தன்மை அதுக்கு இருக்கு எதாவது மாத்தணுமோ அதை மாத்திரத்துக்கான தன்மை நம்ம பண்ற அந்த ஆகாமிய கர்மாக்க இருக்கு சோ அப்ப அந்த மதியால நம்ம புரிஞ்சுண்டு வெளியில தர்மத்தின் பிரகாரம் நடக்கறச்சே நம்மளோட தாட் வந்து தானா வருது திங்கிங் நம்ம குட் திங்கிங் சொல்றோம் அப்போ நம்ம நல்லதுக்கு தான் நம்ம திங்கிங் பயன்படுறச்சே அப்ப நம்ம திங்கிங் எல்லாமே குட் திங்கிங்கா ஆறுது அப்ப நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே குட் ஆக்ஷன்ஸா தான் ஆறுது சோ அந்த குட் திங்கிங் அண்ட் குட் ஆக்ஷன்ஸ் வில் ரிசல்ட் இன் குட் கர்மா சோ அப்ப அந்த மதி வந்து விதிய வெல்லறது இது என்னோட புரிதல் ஐயா சோ நம்ம வந்து நல்ல செயல்களை நல்ல எண்ணங்களை அந்த திங்கிங் எடுத்து நம்ம பண்ணச்சே அதை பாசிட்டிவா நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி நல்ல ஆக்ஷன்ஸ பண்ணோம் தர்மத்துக்கு அனுசரணையா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட கர்மா வந்து ஃபியூச்சர் கர்மா ஆகாமிய கர்மா நல்லதா தான் வரும் ஸோ அந்த நல்ல கர்மா ஆகாமிய கர்மாவால இப்ப இருக்க கர்மாவை மாற்ற முடியும் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இப்போ நம்ம இது ஒரு பக்கமான புரிதல் இன்னொரு பக்கத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம விதியில ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது ஒரு கஷ்டமே வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த புரிதல் வந்துருது சோ இந்த புரிதல பொறுத்த வரைக்கும் கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன மனசு வருத்தப்பட போறது இல்ல அதுக்கு ஒரு கோவம் வர போறது இல்ல அதுக்கு ஏதோ நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வருது அப்படின்னா இப்பதான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பாஸ் மார்க் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா சோ இப்ப நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸா இருந்தா கூட அதுக்கும் நம்ம பாஸ் மார்க் கொடுத்த பட்சத்துல அது வந்து நம்மள அவ்வளவு அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்ல சோ அப்படி பார்த்தாலுமே இந்த விதிய வந்து நம்ம மதியால வெல்றோம் சோ இது என்னோட புரிதல் ஐயா ஆஹ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்க சொல்லுங்க இல்ல இல்லன்னா நீங்க கேள்வி கேட்கணும்னா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் எழுதியிருக்கார் தேங்க்ஸ் ஐயா மதியழகன் சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் இது கேட்டு இத கலந்து கொள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இப்ப நீங்க அந்த கர்மா பத்தி பேசுறீங்க நல்ல அழகா சொன்னீங்க எனக்கு இதுல ஒரு திருக்குறள் ஒண்ணு ஞாபகம் வருது வச்சுங்க அதுல என்ன குரல்னா ஊழியர் பெருவொலி ஆவல்ல மற்றொன்று சூழினோம் தன் முந்தூறோம் அப்படின்னு வரும் அது என்ன அர்த்தம்னா என்னத்தை தான் நம்ம செஞ்சா கூட சமயத்துல விதி முந்திக்கும் விதி வந்து பொட்டொலினோம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்துல சொல்லுவாங்க ஆஹ் அது எந்த அர்த்தத்துல வந்து வரும் அந்த சில சமயத்துல வந்து விதி வந்து மதிய வென்றோங்கிற மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அதுல அது எந்த சூழ்நிலையில சொல்லிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப சாதாரணமாவே சில சுச்சுவேஷன்ஸ் சிலதெல்லாம் மாத்த முடியும் சார் நம்மளால சிலதெல்லாம் வந்து மாத்தவே முடியாது இப்போ இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா பர்சனலா நான் சொல்றேன் இப்ப என் ஃப்ரெண்டு ஒத்தி இருக்கா அவளுக்கு வந்து குழந்தை இருக்கு பட் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிறந்ததுல இருந்தே ஒரு கிட்னி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு அவளே வந்து இத்தனை வருஷமா பார்த்து டெய்லி வீட்டுல டயாலிசிஸ் பண்ணி நிறைய பாடுபட்டுட்டு இருக்கா சோ அந்த விதிய வந்து அவளால இப்ப மதியால அந்த விதிய மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சுச்சுவேஷனா அவளால எதுவுமே பண்ண முடியாது சுச்சுவேஷன் இப்படிதான் இருக்க போறது அந்த குழந்தை எத்தனை காலம் இருக்க போறதோ அத்தனை காலம் வரைக்கும் இது அந்த குழந்தைக்கு சர்வீஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அந்த குழந்தைய கண்ணுக்குள்ள வச்சு பார்த்துதான் ஆகணும் விதிய அந்த மாதிரி நீங்க பாக்குறச்சே அதால மதியால வெல்ல முடியாதுன்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறமா அதை மதியால வெல்லறது என்ன அப்படின்னா 
அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நம்ம கஷ்ட பண்ணர்ச்சியை கூட அந்த வருத்தத்தோடையோ ஐயோ நான் பண்ணணுமே அப்படிங்கிறது இல்லாம அந்த வருத்தம் வந்தா கூட ஆமா அப்படிதானே வரும் நான் அந்த குழந்தைக்கு பண்றேன் அப்ப எனக்கு அந்த வருத்தம் வரும் இல்லையா ஆமா அந்த குழந்தைக்கு நான் சரியா பண்ணர்ச்சே எனக்கு அந்த கில்ட் வரும் இல்லையா அப்படின்னு அதை வந்து அந்த அகத்துல போராடாம புறத்துல அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்யறது அப்படிங்கறத மட்டும் அவ பார்த்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறச்சே அகத்துல வந்து போராட்டம் இல்ல கம்மி ஆயிட்டே வருது இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா இப்ப அவளுக்கு சோ அகத்துல உள்ள போராட்டம் குறைய 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 நம்ம இன்டைரக்டா நம்மளோட மதியால அந்த விதியை வென்றுறோம் இல்லையா அதத்தான் சொல்ல வருது விதி அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ் மாறுங்கிறது அவசியம் இல்ல எக்ஸ்டர்னலா மாறவும் மாறலாம் அப்படி சில சிச்சுவேஷன்ஸ் மாறாத சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தா கூட அதை நம்ம இன்டர்னலா எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறதுல நம்மளுக்குள்ள இந்த மாற்றம் வந்தது அப்படின்னா அப்ப அந்த இடத்துல அந்த விதியை வந்து நம்ம மதியால வென்றுட்டோம் இல்லையா சார் கண்டிப்பா பிரச்சனால நல்ல எக்ஸாம் சொன்னீங்க அவங்களுக்கு நடந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு அதை போய் நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது நல்ல உதாரணம் தான் அது ஏன்னா அது புறசெயல் ஆகும் போது அப்ப வந்து அதுக்கு தேவையான போராட்டங்களை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆனா வந்து நம்ம அந்த இடத்துல பாருங்க அந்த குரல் படி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆனா அகத்துல வந்து நீங்க எந்த போராட்டமும் தேவையில்லை அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஐயா ஞான புரிதல் மூலியமா நல்லா சொன்னீங்க அந்த புரிதல் வரும்போது புறத்துல வந்து அத சமாளிக்க முடியாத சூழ்நிலை கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிற மாரி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இல்லைங்களா கண்டிப்பா 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 அதனால தான் கேட்டாங்க அந்த கேள்வி கேட்டா நல்ல பதில் சொன்னீங்க நன்றி நன்றி थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू अह मैबीन உங்களை म्यूट பண்ணிர்க்கே வாங்க ஐயா நீங்க பேசுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் மேடம் இந்த விதி மரியல் வெல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் இல்ல இப்போ சில பேர் ஜாதகத்துல அது சொல்றாங்க அந்த வயசுல இறந்து போயிடுவாங்க அப்படி சொல்றாங்க அந்த இறப்புங்கிறது வந்து சிலது வந்து என்ன சொல்றது அது நிர்ணயப்பட்டு வச்சுக்கோங்க இதுல ஏதாவது விதிய மரியாதை உள்ள முடியுமா இல்ல சார் விதிய மரியாதை வந்துருதுங்கிறது அதுதான் இறப்பு நடந்தா கூட அத சுத்தி இருக்கவங்க அக தெளிவு பெற்று இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வருத்தத்தையோ அதனால வரக்கூடிய இழப்பையோ அத வந்து அவங்க நெகட்டிவா பாக்க மாட்டாங்க ஆமா இழந்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான வருத்தம் வரத்தா செய்யும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல அடுத்த அடுத்த சொல்ல இப்ப உதாரணத்து ஒரு ஆள் இருக்காரு அவருக்கு வந்து மரணம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐ மீன் இது ஜாதக படி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப அவர் வந்து அந்த ஐம்பத்தி நாலு வயசுல சாக போறாரு அல்லது அறுபது வயசுல சாக போறாருன்னா இப்ப அவர் வந்து ஒரு நூறு வயசு வரை நூறு வயசுல ஒரு எண்பது வயசு வரை வாழணும் ஆசைப்படுறாரு இப்ப விதிய மதியான வெல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேக்குற இல்ல இப்ப சாதாரணமா நீங்க ஜாதகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த காலத்துல மோஸ்ட்லி வந்து அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா யாராலையும் கணிக்க முடியறது இல்ல ஏன் அப்படின்னா ஒன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் கடிகாரம்னா ஒரே முள்ள காமிச்சது இப்ப ஒரு வீட்டுலயே நாலு கடிகாரம் வச்சீங்க அப்படின்னா கூட நீங்க என்னதான் செட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு கடிகாரமும் ஒவ்வொரு முள்ளு மாறி மாறிதான் காமிக்கிறது ஃபியூ மினிட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யறது அப்படி இருக்கிறச்சே ஜாதகத்தை வந்து பர்ஃபெக்டா எல்லாராலையும் கரெக்டா எப்பயுமே கணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலி கொஞ்சம் வெரி வெரி லெஸ் பர்சன்டேஜ் வெரி 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 லெஸ் மைனஸ் ஸ்கூல் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அப்படி இருக்கச்சே அதுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டுக்காம இப்ப அதுவும் பர்சனலா நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்வேன் எங்க பெரியமாக்கு வந்து அப்படிதான் சொன்னாங்க எழுபத்தஞ்சு வயசுல போயிடுவாங்க அப்படின்னு யாரோ ஜோசியர் சொன்னாரு பட் அவங்க வந்து அதெல்லாம் நம்ப வேலை அவன் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியும் எப்ப போகணும் என்னங்கிறது அதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் நான் போவே மாட்டேன் எனக்கு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியும்னு ஷி வாஸ் வெரி கிளியர் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ராங் லேடி இன்னி வரைக்கும் இப்ப ஷீஸ் ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் நைன்டி நவ் சோ இப்பயும் அவங்க ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காங்க சோ அத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு அந்த இடத்துலதான் அந்த விதிய மதியா வெல்றதுங்கிறது வருது அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அதை உடனே அதை நம்பி அப்படியே அதுல இதுனும் இதுவாயிடணுங்கிறது ஃபங்காயிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர் சொல்றவர் கடவுள் கிடையாது இல்லையா சோ ஆல்வேஸ் கேன் கிவ் தம் தெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அதனால அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம அப்ப நான் பாக்குறச்சே என்னோட பெரியமா வந்து நிஜமாவே அது விதி அப்படி இருந்தா கூட அவங்க தன்னோட மதியால வெட்டுட்டாங்க அந்த தைரியம் அந்த காலத்து மனுஷங்களுக்கு அந்த தைரியம் நிறையவே இருக்கும் நீ என்ன சொல்றது
சூழ்நிலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்குன்னு வச்சிருக்கேங்க நம்ம சூழ்நிலை ஃபுல்லா நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்குது இப்போ பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த ஃபீலிங் எல்லாமே நெகட்டிவா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து நம்ம உள்ள எதுவுமே பண்ண முடியாது கரெக்டுங்களா எல்லாமே வரட்டும் கவலையா இருந்தாலும் சரி கோபமா இருந்தது எதுனாலும் வரட்டும் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து சூழ்நிலை தான் கரெக்டுங்களா இப்ப சூழ்நிலை மாத்தினா அதுக்கு தகுந்த வர இதெல்லாம் மாறும் கரெக்டுங்களா உணர்வுகளும் மாறும் எண்ணங்களும் மாறும் அப்ப சூழ்நிலை வந்து நம்ம எப்படி மாத்தணுங்கிற மாதிரி ஒரு போக்கஸ் அங்க அதை நோக்கி திரும்ப செயலை நோக்கி கரெக்டுங்களா ஆமா உங்களால வெளியில சூழ்நிலையை மாத்த முடியும் அப்படின்னா நீங்க புறத்துல நீங்க மாத்துறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும் எல்லா சூழ்நிலையும் மாத்த முடியும் நம்ம வந்து இதுவரை பழகிட்டோம் சோம்பேறியா இருந்து ஒரு என்ன சொல்றது அப்படியே பழகுனால இப்போ வந்து புரியுது அகத்துல எதுவும் பண்ண முடியாது புறத்துல பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம இயல்பு வந்து ஆல்ரெடி இப்ப சோம்பேறியா பழகுனால சூழ்நிலை மாத்துறதுக்கு வந்து அத செயலை மாத்துறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இது எப்படி நம்ம சரி பண்றது இப்ப அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புரிதல் அவ்வளவுதான் ஃபுல் ஸ்டாப் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முடிவு ஃபுல் ஸ்டாப் முடிவு அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இன்டென்ஷன் இது நம்ம செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத முடிச்சு வச்சிடணும் அவ்வளவுதான் அந்த முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த இன்டெலக்டுக்கு வேலை கொடுத்து அது முடி டிசைட் பண்ணிடுறோம் அந்த டெசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் அங்க நம்மளோட ஒர்க் இருக்கு அந்த டெசிஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தென் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது அறிவு நீங்க தான் அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்க எடுக்கணும் அங்க முயற்சி தேவை புறத்தெல்லாம் முயற்சி தேவை முயற்சி இல்லாம நடக்காது முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களோட வேலை முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கு நீங்க முயற்சி எடுத்தே ஆகணும் சார் புறத்துல எதுவா இருந்தாலும் முயற்சி தேவை நம்ம சில சமயம் அது அது சில இது பாத்தீங்கன்னா இந்த குழப்பத்துல இருக்குது நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே இருக்குது முடிவு எடுக்காம தள்ளி போட்டு சரி பாத்துக்கலாம் அப்படியா சரி இப்போ காலையில இந்த முடிவு எடுக்கணும்னு தோணுது மதியம் பாத்தீங்கன்னா வேற முடிவு எடுக்கணும்னு தோணுது சாயந்தரம் பார்த்தா சரி பழைய முடிவு எடுப்போங்கிறது மனசு நம்மள என்ன சொல்றது அந்த ஒரு டைலமாவே சுத்திட்டு இருக்கு அந்த முடிவு எடுக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா மேலும் கீழும் போற என்ன சொல்றாங்க குதிரையில போகணும் சொல்றது அதுக்கப்புறம் ஒட்டகத்துல போகணும் சொல்றது மாத்தி மாத்தி நம்ம மனசே வந்து நம்மள அந்த முடிவு எடுக்கிறது கொஞ்சம் தடங்களா இருக்க மாதிரி தோணுது அதுதான் அது வந்து ஐயா சொல்ற மாதிரி நீங்க அந்த விஷயத்துக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு இப்ப ஐயா அதான் சொல்லுவாரு இப்ப நீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போகணுமா இல்ல நாளைக்கு விளையாடணும் இல்ல படிக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க மாத்தி மாத்தி நீங்க பண்ணலாம் இப்ப நாளைக்கு ஆத்தால நாலு மணிக்கு உங்களுக்கு பிளைட் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு ஆத்தால சும்மா நீங்க எழுந்து விளையாட போகணும் இல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ண போகணும் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேயா இப்போ நாளைக்கு வந்து காத்தால எழுந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் உண்மையா நான் பாடியை ஃபிட்டா வச்சுக்க போறேன் நான் ஜிம்க்கு போறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்றீங்க பட் காத்தால எழுந்த உடனே உங்களுக்கு கண்ணு முழுக்கிடுச்சையே ஆமா சோ நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் போ அப்படின்னு தோணுறது படுத்து தூங்கிடுறீங்க கரெக்டா அப்ப வந்து அந்த முடிவை வந்து நீங்க போஸ்ட்போன் பண்ணிடுறீங்க அது உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி அங்க வரல வேற சுச்சுவேஷன் டூ நாளைக்கு காத்தால நாலு மணிக்கு உங்களுக்கு பிளைட் இருக்கு அப்ப மூணு மணிக்கு நீங்க அலாரம் வைக்கிறீங்க அலாரம் அடிக்குது அப்ப வந்து நீங்க யோசிப்பீங்களா நாளை காத்தால பிளைட்டை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா இல்ல அப்ப அந்த எனர்ஜி முழுக்க எழுப்பி உங்களை அந்த பிளைட்டை ஏத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணணும் சோ நீங்க எவ்வளவு அந்த விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி உங்களுக்கு சப்ளை ஆகும் சார் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் எனர்ஜி வில் பி சப்ளைட் த மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் யூ கிவ் த மோர் எனர்ஜி வில் பி சப்ளை செயலை நோக்கி இப்ப இது எனக்கு தேவை இதான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கணுங்கிறீங்க அதுதான் முடிவு நம்ம சொல்றோம் சோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்து இது இதுல இது கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு எடுத்து அதுக்கான டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க குடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது செய்யறதுக்கான எனர்ஜி வில் பி சப்ளை டு இப்ப அதுலயே சில சமயம் டைலமா வருது இது வந்து திரும்ப திரும்ப கேக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா சூழ்நிலை எனக்கு அப்படி இருந்ததுனால கேக்குறேன் கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்களா ஒரே கொஸ்டின் திரும்ப திரும்ப கேக்குறேன் பரவாயில்ல பரவாயில்ல என்ன ரீசன்னா சில சமயம் வந்து நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா டைலமா இருந்துகிட்டே இருக்குது இது ஒரு சமயம் இது நல்லதுன்னு தோணும் இன்னொரு சமயம் இது வேண்டாம் இதை விட இன்னொன்னு பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் அந்த எது ஒண்ணு அந்த அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் குடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல இதுதான் இதுதான் பண்ணணும்
ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸையும் போட்டு பாக்குறேன் இதுல இருக்கிற ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸையும் நான் போட்டு பாக்குறேன் போட்டு பார்த்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு டிசைட் பண்ணி எடுக்கிறேன்னே வச்சுப்போமே நம்ம இங்க போய் சேர்ந்த அப்புறமா நம்ம மைண்ட் என்னன்னா இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை அது எப்பயுமே அது தோணும் அதை பற்றி தான் ஆப்ஷன்ஸை காமிச்சுட்டே இருக்கும் ஓ ஒருவேளை அதை எடுத்துருக்கலாமோ அதை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கறத அந்த மைண்டு காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும் நம்ம டிசைஷன் எடுத்து ஒண்ணு இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா கம் வாட்மே நல்லதோ கெட்டதோ அதுதான் நம்ம அப்படின்னு நம்ம அதை ஸ்டிக் ஆன் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட டியூட்டி ஏன்னா இது எடுத்தாலும் இதுல வர நல்லது கெட்டதும் நம்மளுக்கு வந்து அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு புரிதல் வந்தாச்சு இன்னொன்னு <laughs> 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 அது அப்படிதான் ஆப்ஷன்ஸை காமிச்சுட்டே இருக்கும் இது பெட்டரா இருந்திருக்குமோ அது பெட்டரா இருந்திருக்குமோ அது இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சானு அதுக்கு தானே சார் சொல்லுவாங்க அது எப்பயுமே அப்படிதான் தோணும் நம்ம அதுக்கான டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம டெசிஷன் எடுத்து நம்ம அறிவு எடுத்து நம்ம இறங்கிட்டோம்ல எதுல இறங்கினோமோ அதுல நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டு செய்ய வேண்டியதுதான் இப்ப நம்மளால பண்ணக்கூடிய வேலை நம்ம ஆப்ஷன் ஏன்னு சூஸ் பண்ணி இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது புறத்த தியானமா செய்யறது தான் நம்மளோட வேலை அது மைண்ட் அப்பப்ப फ्लக்சுவேட் ஆனாலும் इट्स ஓகே அதெல்லாம் நீங்க தாட் ன்னு நினைச்சி அப்படியே விட்டுருங்க சோ நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதே இந்த முடிவு எடுக்கிறதுல நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அதான் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் அல்டிமேட்லி ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி எதுவா இருந்தாலும் எது நடக்கணும் அதான் சார் நடக்க போறது இல்லையா சோ இப்போ நீங்க சொல்றது பார்த்தா அது ரெண்டோட இது நன்மை தீமைகளை பார்க்கணும்ங்கறீங்க எது பெஸ்டோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கறீங்க அதேமாதிரிட்டா <laughs> பாதைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி ஜென்ரலா எல்லாமே என்ன கோல் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்மீகத்துல வரணும் அதுல ஒரு நிலைய அடையணும் அப்படிங்கிற கோல் அதுதான் சாதாரண மக்கள் எடுத்திருக்காங்க அதுக்குதான் எல்லாருமே நிறைய பேர் அந்த ஆன்மீகத்துல போய் பாடுபட்டு வராங்க பட் நம்ம ஐயா இதுல வந்த அப்புறமா நம்மளுக்கு இப்ப இந்த புரிதல் வந்த அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா அடைய ஒண்ணுமே இல்லை இந்த நிலை தான் அப்படிங்கறது அடைய ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ அடைய ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறச்சே ஏதோ ஒண்ணு செய்வதற்காக தான் பிறவி எடுத்திருக்கிறோமா அப்படிங்கறதும் இல்ல நம்ம வந்தது நம்ம வாழறது எல்லாமே வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அவ்வளவுதான் இந்த புரிதல் வந்த அப்புறமா தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழவே ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சந்தோஷமா வாழறதுக்கு தான் நம்ம பிறவியே எடுத்திருக்கோம் வாழறதுக்கு தான் வேற எந்த இலக்குமே கிடையாது இந்த விடுதலையோட ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு விடுதலையோட வாழறது தான் வாழ்க்கையே சோ அந்த வாழ்க்கை தான் நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஐயா இப்ப ஐயா பக்கத்துல வந்துட்டோம் நம்ம ஐயாவோட புரிதல நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம எல்லாருமே இப்போ வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுதான் உண்மையான கோல் இது தவிர வேற ஸ்பெசிபிக்கா வேற கோல் அடைய ஒண்ணுமே இல்லை வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அவ்வளவுதான்
Yes, padir gana ya. Solir kara laughing, loving, living. Yes. Thank you, sir. Var kai var vidar ke. Yes. Kavita ma, ninge unmute pani kongu ma. Panakam. Um, panakam madam. Uh, ma'am, um, uh, enak um, darap kalam ni makan dalam kelala. நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மா பாத்துட்டு வராங்க இதை அன்னி கூட ஐயா கிட்ட நான் கேட்டேன் அப்ப ஐயா சொன்னாரு இன்னொரு வாட்டி டிஸ்கஷன்ல அப்போ பேசலாமா இதை பத்தி அப்படின்னாரு ஆஹ் அப்புறமா எனக்கு டைம் இல்லை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா மேம் இந்த ராகாலம் எம்பகண்டம் பிரபாகத்துல இருக்கும்போது இது எப்படி இதை விடுறது அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லி தர முடியுமா எனக்கு நீங்க விடணும்னு எதுவுமே முயற்சி எதுக்குமே வேண்டாமா இந்த புரிதல் வர 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 அதெல்லாம் தானா எதது நடக்கணுமோ அதெல்லாம் தானாவே நடக்கும் இதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்க அதுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்போ அதுக்கு ஒரு அதை ஒரு கோலா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ராவகால எமகண்டம் பாக்குறது தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது யார் அதை தப்புன்னு சொல்லுங்க நீங்க தாராளமா பாக்கலாம் புரிஞ்சுட்டு <laughs> அந்த புரிதல நீங்க வந்து இப்ப இப்ப நாங்க சொல்றோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா எடுத்துக்காதீங்க இப்ப வந்து அகம்னா இப்படி புறம்னா இப்படி புறத்துலதான் வேலை செய்யணும் அகத்துல வேலை செய்யக்கூடாது தாட் வந்தா இப்படி திங்கிங் வந்தா அப்படி இது வந்து சொல்றது வந்து நீங்க உள்வாங்கி அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா எடுத்துக்காம அதை வந்து நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க அது உங்களோட சொந்த புரிதலா நீங்க மாத்தணும் அதாவது எப்படின்னா ஆஹ் இதுல சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்துல ஸ்வபாவ ஞானா பிரபாவ ஞானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரபாவ ஞானங்கிறது கேள்வி ஞானம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அதை நம்ம அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம் ஸ்வபாவ ஞானங்கிறது நம்மளே அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அது புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை முடிவு எடுத்து ஆமா இல்ல கரெக்ட் தான் இல்ல அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதுதான் ஸ்வபாவ ஞானம் சோ இப்ப சொல்லற விஷயத்த வெறும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா எடுத்துக்காம அத நீங்க பாருங்க நீங்களே மைண்ட் வந்து இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த தாட்ஸ் வருது எனக்கு வேணும்னா நான் இந்த தாட்டை கொண்டு வந்திருப்பேனா எனக்கு இந்த தாட் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நானா கொண்டு வந்தேனா இது தானா வந்துதா இது வரக்கூடாதுனாலும் அது வருமா என்னால இதை நிறுத்த முடியுமா இந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமே இதை என்னால நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு அதை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த 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 புரிதல் வந்து உங்களுக்கு ஸ்வபாவ ஞானம் ஆயிடுறது உங்களோட புரிதலா ஆயிடுறது ஐயாவே அதான் சொல்றாரு ஐயா புரிதல நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது உங்களோட புரிதலா நீங்க மாத்திக்கணும் உங்களோட புரிதலா அது மாறின அப்புறமா எது நடக்கணுமோ அது அது தானா நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சுப்பிரமணியம் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா வணக்கம் மேடம் நம்ம கோல் வச்சுட்டு எய்ம் எய்ம் ஆர் கோல் வச்சு வேலை செய்யறது நல்லதா கோல் இல்லாம இருக்கிறது எய்ம் இல்லாம இருக்கு வேலை செய்யணுமா புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோல் வைக்கணும் சார் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோல் வைக்க வேண்டாம் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோலே கிடையாது தெர் இஸ் நோ கோல் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அதோட முற்றுப்புள்ளி அவ்வளவுதான் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடைய வேண்டியது நிறைய இருக்கு நம்மளுக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்கு சோ அங்க நம்ம கோல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது ஒரு உந்துதல் ஃபேக்டர் இல்லையே டென்ஷன் ஆகலாமே யார் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னா தாராளமா அது ஒரு உந்துதல் அதுதானே உங்களை டிரைவிங் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 Ah, 
கரெக்ட் கரெக்ட் நான் நான் நினைச்சேன்னா அது கூட வரக்கூடாது இல்ல இல்ல வெளியில அந்த டென்ஷன் வரக்கூடாதா நோ 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 டென்ஷன் இருந்தாதான் அந்த புஷ் பண்ணி உங்களுக்கு அது இட் will make you work உழைக்க வைக்கிறது அந்த எஃபர்ட் போட வைக்கிறது எல்லாமே அதான் நீங்க நிறைய எஃபர்ட் போடுங்க புறத்துல எல்லாமே works on effort sir அகத்துல எல்லாமே works on effortlessness அகம் effortlessness புறம் effort வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினீங்கன்னா வாழ்வதற்கு <laughs> 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 Thank you, Ma. Thank you. Thank you so much. She came to the house and she came to the house. She came to the house in London. 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 So, she's gone back. And that's why she's back to the house. Hi, Madam. Now, we are not the same. Now, we are not the same. We are the same. We are the same. நமது கூட்டமே நோக்கு மிடமெல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சக மனிதர்களை வந்து இப்போ நம்ம வந்து புண்ண குறுகல் புண்ண இருந்தது வேற எல்லா உணர்வும் ஒருத்தர் மேல கோவப்படுறதுனா கோவப்படுவோம் இப்போ அந்த அதுல நல்லா சேஞ்ச் தெரியுது இப்போ ஆனாலும் இப்போ அவங்க நம்மள ஒரு மாதிரி எடுத்துக்கிறது தான் ஆஹ் அதையும் சரின்னு விட்டுட்டு போறோம் இப்போ சக மனிதர்கிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி தர்மம் நம்ம நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாத தனக்கோ பிறருக்கோ அப்படின்னு தான் இப்ப இருக்குது நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாத இருக்கிற மாதிரிதான் மத்தவங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரிதான் இப்போ போகுது அது ரொம்ப நல்ல நல்லாவும் இருக்குது இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு அதுல ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மேடம் சக மனிதர்கிட்ட நம்ம எப்படி வந்து அஹ் ஏற்கனவே அப்படிதான் இருக்குது இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களும் அதை ஏத்துக்கணும் இல்லைங்களா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் போறதுதானும் <laughs> அந்த எடுத்து சொல்லறச்சே நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்னங்கிறது நம்ம மேட்டர்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து அவங்க வந்து மாறணும் அப்படிங்கறத எனக்கு அவங்க மாறினா எனக்கு நல்லது அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட அவங்க கிட்ட சொல்றத விட அவங்க மாறினா அது அவங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட நம்ம அதை புரிய வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்ககிட்டயும் அந்த மாற்றம் வரும் நல்லதா இருக்கும் நம்மளோட செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்க்கு அதை எடுத்துக்காம நம்பகட்டையும் இப்ப நம்மள பின்னு தள்ளிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்றச்சே நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம திணிக்க மாட்டோம் இது ஓ நல்லதுக்கு சொல்றேன் எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காததும் ஓ விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்க ஃபர்ஸ்டே எடுத்த உடனே கேட்கலன்னா கூட நால் பட நால் பட கல்லும் கரையும் அப்படிங்கிற மாதிரி நால் பட நால் பட அவங்க கிட்ட சேஞ்சஸ் தெரியும் நம்மளோட இன்டென்ஷன் மட்டும் நம்ம என்னங்கிறது நம்ம அது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம 
திணிக்க கூடாது நம்மளே நம்ம கிட்ட நம்ம திணிச்சு பார்த்தோம் ஒண்ணும் நடக்கல இல்லையா சோ அங்க மட்டும் திணிச்சா நடக்கவா போறது சோ நம்ம திணிக்க மாட்டோம் திணிக்காம நம்ம சொல்லணும் அத வந்து நம்ம உங்களுக்கு புரியும்படியா எடுத்து சொல்லணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லி 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 இந்த மாற்றம் அவங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கறச்சு அப்ப அவங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இவங்க என் நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க அவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்கல இத என்னோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க அப்படிங்கறச்சே அவங்க இன்னும் காது நன்னாவே திறந்து வச்சுன்னு கேட்பாங்க இது வந்து நம்ம குடும்ப உறவு கிட்ட இப்படி இருந்தோம்னா குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனையுமே வராது எந்த உறவா இருந்தாலும் எந்த உறவா இருந்தாலும் நம்ம இது இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம அவங்க நல்லதுக்கு நம்ம சொன்னோம்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க ரொம்ப நல்லது நன்றி தேங்க்யூமா தேங்க்யூ வேற யாராவது கேள்வி கேக்குறீங்களா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி நல்ல கேள்விகள்லாம் இன்னைக்கு கேட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம்